ನಾವು ಐದನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ರೂ ದೇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತಿರುವ ವಿಷಯಗಳಾಣ ಕಲಿತಿರುವ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿತಿರುವ ವಿಷಯವು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಗುವಷ್ಟು 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 ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಬೋಧಿಸುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರನೇ ಎಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಕೆ ಆಗಿ ಇಳಿದಿದ್ರು ಒಂಬತ್ತಿ ಮೂರನೇ ಎಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಕೆ ಆಗಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅನೇಕ ದೇವ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೋಧನೆಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವು ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಪಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲೋ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೇ ಏಳನೇ ಎಸ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ನನಗೆ ಆಳವಾಯ ವಿಷಯಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದೊಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದೇವೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದು ನಾನು ನಿನ್ನೆಯೋ ಇವತ್ತೋ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಬಹಳ ತ್ಯಾಗ ಕಷ್ಟ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಓಕೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಕಲಿಯುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆಸಫನ ಕುರಿತು ನೋಡಿದರು ಕೀರ್ತನೆ ಎಪ್ಪತ್ತಿ ಎಪ್ಪತ್ತಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸಾಫನಿಗೆ ಆಸಾಫನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಶೋಧನೆಗಳು ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಆಸಾಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅರ್ಥವಾಗುವಾಗ ಅದ ತಿತ್ತಿ ನನ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇರುವುದೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದು ಎಷ್ಟೋ ಲೇಸು ಎಂಬ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಆಸಾಫಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು ಮಾನಸಾಂದ್ರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಮಾನಸಾಂದ್ರ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯಪಡಿಸಿ ದೇವರ ವಚನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗುವಷ್ಟು ದಿನಾಲು ದಿನಾಲು ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಬನ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡಿದರು ಯೋಬನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗಲೇ ಹರ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಆತನು ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್
ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುವಾಗಲೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅದು 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 ನಾವು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವರಾಗಬಾರದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಾಗುವ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಣುದು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಅನೇಕ ಗೆದಿಗಳು ಗೆದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಇದು ಯಾರಾಗಿದೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುದು ಆ ಗೆದಿ ಆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಈ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಹಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ದಡ ದಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಯದು ದೇವರಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ದೇವರು ಒಪ್ಪದೆ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೋಧನೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ದೇವರು ಒಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಶೋಧನೆಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಗೆದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಗಾಗುವ ಆ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ದೇವರು ಒಪ್ಪದೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆಣ ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಏಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆಗುದು ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏಕೆ ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ ಅರ್ಥವಾಗದ ಇರಬಹುದು ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಅವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆ ಶೋಧನೆಗಳಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ದೇವರು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕಷ್ಟ ಈ ಶೋಧನೆ ಈ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆದ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರಬಹುದು ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುದು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಯೋವನನ್ನ ಕುರಿತೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲಿಯುವಾಗಲೂ ಯೋವನ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋವನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಅನೇಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಏ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಯೋವನೆ ನಿನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಧನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಥದಾಗಿದ
ಒಂದು ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಇಯೋವಿನ ಆಗೆ ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ಏಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದು ಎಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಈ ಓಬನಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಗ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಪರಿಶ್ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುವ ಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಕೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅರ್ಥವಾಗದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಗದ ಆಗ್ಬೇಡಂದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಅಹ್ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ವಿದ್ವೇಷಗಳು ಇರಬಹುದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೈತಾನಿಕವಾದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ಆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಏ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಆ ಸಹೋದರನ ಮುಂದೆ ಅದ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ಒಪ್ಪಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದ ಆ ಸಹೋದರನಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಲೆಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರೋ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸೈತಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಯೋವನಿಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ ಕಾರಣ ಏನು ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಈ ಈ ಸ ಯೋವನಿಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನು ಯೋವನಿ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯೋವನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಲ್ಲ ಇದು ಸೈತಾನು ಅಲ್ ಸೈತಾನು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುವ ದೇವರಿಗೂ ಸೈತಾನಿಕೆ ಇರುವ ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಸೈತಾನಿಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಆ ಆ ಶಿಕ್ಷ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಯೋಬನ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಕೆಪ್ಪ ಇದು ಅನುಭವಿಸುದು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಹೋದರಗಳು ಹೇಳೋದು ವಿಷಯ ನಾನೇ ಕಿ ಇದು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಾನೇ ಕಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೌದು ಇದು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಸಹೋದರ ಇದು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಸಭೆ ಇದು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ದೇವರ ಭಕ್ತರ ಅದು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಸೈತಾನು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆ ಹೋರಾಟದ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುದು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಪನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುದು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಸಫನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಸಫನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏ ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರನ ಯೋಸಫನ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬು ತಪ್ಪಾದ ಧಾರಣೆಗಳು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಯೋಸೆಫನ ಕುರಿತು ಯೋಸೆಫ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಸದಾ ಯೋಸೆಫ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಏ ಆ ತಪ್ಪಾದ ಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ರಿಂದ ಯೋಸೆಫನ ನೋಡೋರ್ಲ ಇವನ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಲ್ಲೋ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಈ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವೋ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ತಪ್ಪಾದ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂ ಆದಿ ಗಂಟ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಜನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಓದಿದ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಓದಬೇಡ ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಯೋಸೆಪನು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇದ ಈ ಜನಗಳ ಕಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಯೋಸೆಪಿನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ತಪ್ಪರಿಸುದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತನು ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಾಗ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಅವನೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೋಸಫಿನಲ್ಲಿ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಕಣಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಈ ಕಣಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುದು ಎಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಯೋಸೆಪ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಈತನನ್ನೇ ಈತನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಈತನು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏಕೆ ಕಾರಣ ಯೋಸೆಫನು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಏಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ಯಾಮಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಶ್ಯಾಮಗಾಲ ಬರುವಾಗ ಆತನ್ನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಸಫ್ ನೀ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಇದು ದೇವರ ದೇವರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆದ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಯೋಸೆಫ್ನೇ ಈ ಅರಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶ್ಯಾಮಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಈ ಶೋಧನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಸೆಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ದೇವರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಈ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಸೀಗ ಎದ್ದೋಳಬೇಕು ಒಂದು ಮಸೀಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಇಸ್ರಾಯಲಿಂದ ಮಿಸಿಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಈ ಆ ಶ್ಯಾಮಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶ ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಇದು ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೋಸೆಫ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನಿದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಏ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಸೆಫ್ನ ಆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದಾಯಿತು ಈ ಅಭಿವೃತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಶ್ಯಾಮಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್
ದೇಹಗುರು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಗ ಯೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸದೆ ಅದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಹಿಂಸೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ದೇವರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಒಂದ್ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ನಾವು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಿಚ್ಚಾಡೋದು ನಾವು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಗಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏ ಮಂಡತ್ರಗಳನ್ನು ಎಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಢತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಏ ನಾವು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಏಲಿಯನ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡಿ ಏಲಿಯನ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏ ಏಲಿನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏ ಏಲಿಯನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆ ಆತನ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಏ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿ 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 ಮುಂದು ಆ ಗಿಡದ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮರ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೂರ ಚಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೇರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಚೂರ ಚಡಿ ಎಂಬ ಗಿಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಒಂದ್ ಮೊದಲನೇ ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲನೇ ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತೊಂಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೇಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ತರುವಾಯ ತಾನೊಬ್ಬನಾಗಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರಯಾಣದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು ನೋಡಿ ಜಾಲಿ ಗಿಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಬಯಸು ನನಗೆ ಮರಣವಾಗಲಿ ನನಗೆ ಸಾವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಾಮಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಏನೇನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಚಾಲಿ ಗಿಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ದೇವರು ನಡೆಸಿದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಅವನು ಈ ಗಿಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಯೋಜಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮರಣವಾಗಲಿ ನನಗೆ ಸಾವಾಗಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಿನ ಕುರಿತು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರೇ ಮಾತಾಡುವ ನನ್ನನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ದೇವರು ಒಂದು ಕೋಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಏಲಿಯನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯೋಸೆಫ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯೋವನ ಯೋವನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಈತನ ಈತನ ಹೇಳು ದೇವರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಆತರ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಯೋಜನೆ ಏನು ನನಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತ ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಾಲಿಗಡೆ ಗೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಈತನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದೆಗೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಆತನು ಸಾಯಿದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆತನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಸಾಯದೇ ತನ್ನನ್ನೇ ಹೆತ್ತಲ್ಪಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೇವರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಆತನು ಬಯಸುವುದೇನು ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ದೇವರ ಕೋರ್ಸು ನಮ್ಮ ಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಜನೆಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದರಿಂದ
ನಾನಿನ್ನು ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಸಹೋದರನ ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ ತಪ್ಪುಗಾರನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಹಾಕೋಬೇಡ ಹೊಸ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಅವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದಾನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ 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 ಕ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 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 ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸಿಲ್ ಪವರ್ ನಾವು ತೋರಿಸುವರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕುರಿತು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ದಿನ ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಜೀವ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡುವ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರು ದೇವರ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಏನು ನನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೃಪ ಕೊಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶೋಧನೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬರುದು ಈಗಲೇ ಬಿಲ್ಲು ಬರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೆದರಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ ಏ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನ್ ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನ್ ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಹೃದಯದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಆ ಕಡೆ ಜಂಬು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ನಾನು ನೀವು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಣ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಅದು ನಡೀಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಣ ದೇವರು ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ದಾಸನೆ ಹೇಳಿದಾಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ನನ್ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನೀ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರು ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಗಾಡುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಇರುವ ವಿಷಯ ನೀವು ಬಿಚ್ಚ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳು ದೇವರು ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಏಲಿಯನು ಈ ಚಾಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಿಸುವಾಗ ಅದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ದೇವರಿಗೆ ಇರುವ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬೇರೆಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಏನೇನ ಜೀವದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಂದೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏಲಿಯನ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಲಿಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ಯಾರು ಸಾಯ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹಂಗೆ ಸತ್ತು ಬಿಡೋಣ ಈ ಚಾಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಆತನ ಯೋಜನೆ ಈಗಲೇ ಸತ್ತು ಬಿಡೋಣ
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಷ್ಟವೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಏಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂಸೆ ಏಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತು ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸ ಮನೋಭಾವ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಪದ್ಧತಿ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದವಳು ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನೆಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕುರಿತು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮುಂದೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಶ್ಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಐವತ್ತಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಯಶಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಡ್ಸ್ ನೈನ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೇಡ ಆಗಲೇ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇವ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನ್ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಒಂದು ದಿವಸ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏ ಆ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಹೀ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ನಾವು ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ನಾನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿ ಇದು ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗುದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜನರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದರನ್ನೇ ಕುರಿತು ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುದು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದಲ್ವೋ ಇದು ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಏಕೆ ಮೇಲೆಗೆ ಇದು ಆರೋದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರವಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ
ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಅದು ವಿವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕಾದ್ರು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಗುಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮಗುಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ನಮಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ವಿವರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಏನ್ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮೂರನೇ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪದೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೋಧನೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವರ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾದವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಾಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನೀ ಸುವಾರ್ಥಕನಾಗಲಿ ಸಭೆ ಹಿರಿಯನಾಗಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡೀಕನಾಗಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದೇವರು ಒಪ್ಪದೆ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಶೋಧನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋಗನು ಭಕ್ತನ ಈ ಶೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯೋಗನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾದಿನ ಓದಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಯೋಗನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವೇಡ್ಸ್ ಟೆನ್ ನೀನು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಗೂ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅವನು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಸಫಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾತು ಸೈತಾನ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಯೋವನ್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಅವನ ಸಂಬತ್ತಿಗೆ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಮನೆಗೆ ಸಕಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಳಿ ಏ ಇರುವ ಸಿಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಸೈತಾನ್ ಸೈತಾನ್ ಬರುವ ಯಾವ ಶೋಧನೆಗೂ ಒಳಪಡದೆ ತನ್ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ ಏ ಇದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಸೈತಾನ್ ಬಂದು ಆತನೊಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಗದೆ ಅವನನ್ನೇ ಅವ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಷಯ ಸೈತಾನ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ಮಾತು ಈ ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ದೇಹ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅವನೆಂದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆಣ ದೇವರು ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಣ ದೇವರು ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಏ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೋಪೌಂಟ್ ಬೇಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಏ ಹಲವಾರು ಸುತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಸುತ್ತಲ್ಲ ಏ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂದರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವ ದೂದರಗಳಿಂದ 
ಯಾವ ಶೋಧನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಶೋಧನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರು ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬರಬೇಕಾದ್ರು ಯಾವ ಹಿಂಸೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರು ಆ ದೇವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಆಗ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೀ ಭಕ್ತನಾಗಿತ್ತು ನಾನ್ ಭಕ್ತನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಯೋಗನನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ ಯೋಗನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಯೋಗನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದೆನು ಮರವನ್ನು ಕೀಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೂಪಾಗ್ನಿಯನ್ನು ದಗದಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವೈರಿ ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವ ಮಾತ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಾರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದೆನು ಮರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯನ್ನು ದಗದಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೈರಿ ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮರವನ್ನು ಕೀಳುವ ಹಾಗೆ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ತನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಈ ಕೋಪಾಗ್ನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಆತನು ನನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಡದ ಹೋದ್ರೆ ಪಿಲಾತನೆ ನಿನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ನೀ ನನ್ನನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಆ ಕೋಪಾಗ್ನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಬೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗುದುಳ್ಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುದು ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದು ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತ್ರ ಇಟ್ಟಿದಿಕ್ಕಿ ಇದು ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ ಪಿಲಾತನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ ದೇವರು ಆ ಬೇರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿಗಲನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಏ ಒಂದು ಕಾಶಿಕೆ ಎರಡು ಕುರಿಗಲು ಏ ಎರಡು ಕಾಶಿಕೆ ಐದು ಕುರಿಗಲು ಕುರಿಗಲು ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಶಿಕೆ ಎರಡ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಗಾಸಿಕೆ ಆಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಎರಡು ಗಾಸಿಕೆ ಐದ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕೂದಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತು ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲು ಇದೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರ್ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಶೋಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶೋಧನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇರುವುದು ನಿಮಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕುರಿಂದರ್ ಕೋರದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಕುರಿಂದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಬೇರ್ಡ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಿಸಬಹುದಾದ ಶೋಧನೆಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಸಾಕು ಸಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡದುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಯಾಣ ನಿಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಾಗುದು ಆದ್ರೆ ನೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಮಗಳಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೋಗವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಲೋಕದ ಲೋಕದವರಿಂದ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಂದ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರು ನಿಮಗೆ ಸಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಕೂಡುದು ಯಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾರೆ ಜನರು ಹೇಗೆ ಓ ತಪ್ಪಾಯಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಶಿಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟ ನೀ ಭಕ್ತಳಾಗಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಬರುವ ಶೋಧನೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ದೇವರು ಕೊಡುದಳು ಬಾಕಿ ನೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಲಾಕಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಲಾಕಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲಾಕಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಚನ ಆತನು ಬರುವ ದಿನವನ್ನು ಯಾರು ತಾಳಾರು ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರು ನಿಂತಾರು ಆತನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಬೆಂಕಿಗೂ ಅಗಸನ ಚೌಳಿಗೂ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಂತೆ ಕುಳಿತು ಲೇವಿ ವಂಶದವರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನೋ ಎಂಬಂತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವನು ಅವರು ಸದರ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸುವರು ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಚಿನ್ನೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನೆ ಆಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕಾರನು ಅದನ್ನೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅದರ ಅದರ ಆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅದರ ಆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕಾಣುದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡುವನು ಅದರ ಮುಂದೆ ಇಂತ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಅವನ ಮುಖ ಆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆ ವೆಂಗಿಯಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬಿಸಿಯಾದ ವೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಪ್ಪ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವ ತನಕ ಆ ವೆಂಗಿ ಉರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಕೋರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅದು ಆ ಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಣುವಾಗಲೇ ಆ ಬೆಂಗಿ ತೆಗೀತದೆ ಆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೀತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಾವು ಅನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ಏಕೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ಆ ತನ್ನ ಮುಖ ಮುಖವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಶೋಧನೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ನಾನು ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಶೋಧನೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯೋಗನ ಜೋತಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವನಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಇರುವ ಸಹೋದರ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಸಹೋದರರು ಹೇಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಜೊತೆ ಕಾಣೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೋತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಿನಗೆ ವಾಕ್ಚಾಳದ್ರ ಪೌರ ಇದೆಯಾ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಜೋತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನೀ ಭಕ್ತನಾಯಿ ಮೌನವಾಗಿರುವನು ನಿನ್ನ ನನಗೆ ಬೇಡ ನನ್ನ ರೂಟ್ ಬೇರೆ ಇದಾನ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವದ ಭಾವ ಮನೋಭಾವ ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಯ ಹದಿಮೂರು ಐದು ಇಬ್ರಿಯ ಹದಿಮೂರು ಐದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಾವಶ್ಯ ಎರಡು ಸೇರಿ ಬರಲಿದೆ ಮಲಯಾಳ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೇರಿ ಬರೆದಿದೆ ಇದರ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಾ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದಿಗೂ 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 ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದಾನ ಇದರ ಮೂಲ ಭಾಷ ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸರಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನೇ ನಾನು ಯಾವ ಶೋಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬರುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ 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 ಕೈ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಿಗೂ 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 ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳ ಯಾವ ಶೋಧನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲು ಅದ ಅದ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಶೋಧನೆಗಳು ಎಂಥ ಶೋಧನೆಗಳಾಗಿದ್ರು ಸದಾ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ 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 ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಶೋಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಎಂದರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಲಿ ಶೋಧನೆಗಳಾಗಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶೋಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿನ್ನೆಂದ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ನೀ ಅನ್ನ ಬತ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಆ ಶೋಧನ ಮಧ್ಯ ಶೋಧನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ದೇವರು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಯ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುರಿಂದಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುರಿಂದಿಯರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ 
Udi. ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗುಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವೆನು ನನಿಕುಂಡಾಗುವ ನನಿಕುಂಡಾಗುವ ಆ ವೈಷ್ಯಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪೌಲೋನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪೌಲೋನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂಲ ಒಂದು 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 ಸ್ಥಿತಿ ತನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಗಲೂ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಆ ಶೂಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದಿ ಕೀರ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ತೊಂಬತ್ತಿ ಎರಡನೇ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೀರ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು ಆ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಶೂಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೂರು ಸೇರಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಕಾಲ 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 ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ಶೋಧನೆ ಆ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಮಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿಯ ಏ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶೋಧನೆಗಳು ದೇವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಶೋಧನೆಗಳು ದೇವರು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಯದು ದೇವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೋಧನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಐದನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಶೋಧನೆಗಳೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುದೊಳ್ಳು ಏ ಆರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಶೋಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಶೋಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವಿಸುವಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾದ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶೋಧನೆ ಇದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡು ನಾನು ಅದು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು ಈ ಕಪ್ಪು ಬಾಯಿ ನೀರು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು 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 ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಓದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಯಥಾರ್ಥ ನಂಬಿಕೆಯಾಗುವ ಶೋಧನೆಗಳು ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕರ್ತನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಲಿ ಬಾಕಿ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ನಾಮಕ